Ne duyuyor, ne de derdini anlatabiliyor razıyla. Ancak kendini buraya adamış. Çocukluğundan beri mezarlığa adamış. Ve diyor ki, ben ölürsem eğer beni yalnızca buraya getireceksiniz. Hiç kimse umurumda değil. Ben ölürsem buraya getireceksiniz. Çocukluğumda da buradaydım. Orta yaşında da buradayım. Daha sonra da yine burada olacağım. <gülüyor> Altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Soğuk havalarda Diyarbakır'da mezarlıkta çekim yapıyoruz. Ama bu seferki konu çok farklı. Konu şöyle dostlar. Şimdi karşımızdaki kıymetli abimiz sağır ve dilsiz. Bu zamana kadar ne duymuş işitmiş ne de derdini kimseye anlatabilmiş. Fakat tam 23 seneden beri mezar kazıyor ve cenazeleri defin ediyor. Hatta öyle ki şu an bulunduğumuz mezarlık tertemiz. Buraya bir tane pisliğin girmesine dahi izin vermiyor. Özellikle kendi kazdığı mezarları çok titiz şekilde kazıyor ve üzerinde bir tane çöp tanesi dahi bırakmıyor. O kadar ilginç bir adamla karşı karşıyayız ki buradaki her mezarın kime ait olduğunu biliyor ve üstelik bu adam her mezardaki şahsı tanıyor ve her gömdüğü kişiyi ezbere biliyor. Ve garip olan şu kendi kazmadığı mezarları da beğenmiyor. Diyor ki bu mezar yanlış kazılmış. İşte öyle bir adamla beraberiz. Şu anda olduğumuz kişi hem sağır hem dilsiz ama 25 seneden beri mezar kazıyor işi cenazelerle. Ve şurayı dikkat çekmek istiyorum. Kendisi imanın çok kuvvetli birisi. Hatta umreye dahi gitmiş birçok defa da bu işle alakalı insanlara anlatmaya çalışmış derdini. Yer altına her şeyi anlatacak. Kendisi konuşamadığı için videoyu işaret diliyle anlatacak. Ve bizler de altyazıyla olayı size aktaracağız. Hazırsanız sağır ve dilsiz mezarcının Gizemli hikayesi başlıyor. Kıymetli abim, bize kendinden biraz bahseder misin? Hem konuşma hem de duyma engelli birisi için burada bu işi yapmak zor mu? Cenazeyi nasıl defnediyorsun? Thank you. 
Abi bu zamana kadar hiç adli vaka için cenaze çıkarttığın oldu mu? Bir mezarın yerinin değiştirildiği oldu mu? Esrarengiz bir şey yaşadığın oldu mu? Yaşamış olduğun korkunç şeyler var mı abi? Şu zamana kadar gördüğün hiç aklından çıkmayan ve rüyalarına giren bir olay oldu mu?
Abi şu zamana kadar hiç ibretlik bir şey yaşadığın oldu mu? Abi, burada mezar kazarken karşına hiç hayvan çıkıyor mu? Yeni gömülen bir mezara, yılanların girip çıktığını gördüğün oldu mu abi? Hmm. <laughs> 
şahit olduğun en garip cenaze hangisiydi? Hayatında hiç mezar kazarken zorlandığın oldu mu? Çocuk cenazesi gömmek zor oluyor mu abi? Bu zamana kadar hiç parçalanmış cesetler sana geldi mi? Mezar kazarken başka mezara denk geldiğin oldu mu abi? Az evvel oturuyorken bize 1230 senelik mezar ağaçlarından bahsettin abi. O mezarı gördüğünde, cenazeyi gördüğünde 1230 sene geçmiş üzerinden ne hissettin? Hiç açtığında çürümeyen beden gördün mü abi? Hiç sevdiğin birisini defnetmek zorunda kaldın mı?
Cenazeler kötü kokuyor mu abi? Peki bu işi severek mi yapıyorsun abi? Kendi mezarını kazdığını duyduk abi bu doğru mu? Abi bize, insanlara, bütün şu an bizi izleyen herkese ne söylemek istersin? Abi ağzına yüreğine sağlık. Rabbim senin her iki canına muhafaza etsin. Dostlar duydunuz. Bir mezar kazıcı. Fakat ne duyuyor ne de derdini anlatabiliyor razıyla. Ancak kendini buraya adamış. Çocukluğundan beri mezarlığa adamış. Ve diyor ki ben ölürsem eğer beni yalnızca buraya getireceksiniz. Hiç kimse umurumda değil. Ben ölürsem buraya getireceksiniz. Çocukluğumda da buradaydım. Orta yaşında da buradayım. Daha sonra da Yine burada olacağım. Sizleri Diyarbakır'dan, Diyarbakır Mardin Kapı Mezarlığı'ndan Alemlerin Rabbi Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.